ഈ ദേവാലയത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വന്ന് ധ്യാനം നയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പലപ്പോഴും ഇടവരുത്തുന്നത് വന്ദ്യനായ റമ്പാച്ചനും എൻ്റെ സഹപാഠിയും സ്നേഹിതരുമായ മാത്തുക്കുട്ടി അച്ഛനും അതോടൊപ്പം എൽദോ അച്ഛൻ്റെയും സഹകരണവും സ്നേഹവുമാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്പസമയം ഇരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പോലെ ആ ജനത്തെ ഒന്ന് മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു സംസാരിക്കുവാൻ അവരുടെ മനസ്സിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തെ ഒന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങാം നാം പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് നല്ല ശമറിയാക്കാരനും നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷെപ്പേടും നല്ല ഇടയിലും നല്ല ശമറിയാക്കാരനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് ഇതിൽ ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവായി ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഗുഡ് സമരട്ടനെന്നും ഗുഡ് ഷെപ്പേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടയനും നല്ല ശമറിയാക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഴമാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഉയർത്തുവാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നല്ല ശമറിയക്കാരനും നല്ല ഇടയനും എന്ന രണ്ട് വാക്കിനെ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടുകൾ നല്ലതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ആ ഇടയന് ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആടിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നല്ല ഇടയനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മളൊരു നല്ല ഇടയനാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നന്മകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം ഒരു തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പരിഹരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളും നല്ല ഇടയനാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നല്ല ഇടയനെന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളിൽ കുറേ നന്മകളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാം നന്മകളുണ്ട് എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ല ഇടയന്മാരാകുന്നത് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം നാം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നല്ല ശമറിയാക്കാരൻ ഗുഡ് ശമറിട്ടൻ എന്ന് അത് വഴിവക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥയാണ് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരനെ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ സഹോദരി ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ആ മകളെയും എൻ്റെ സഹോദരനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് സമ്രട്ടനാകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിലും വിശുദ്ധന്മാരിലും എല്ലാം ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു നമ്മളാണ് നല്ലയിടയനാകേണ്ടത് നമ്മളാണ് നല്ല ശമറയക്കാരനാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേദന നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഗുഡ് സംരക്ഷണാകുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വഴിവക്കി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരും ആ വേദനകളെ മുഴുവനും സഹിക്കണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ച ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ല ശമറിയാക്കാരനാകുന്നത് നമുക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് നാലോ അഞ്ചാറ് ചിന്തകളൊന്ന് പങ്കുവെക്കുക മാത്രമാണ് ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്നല്ല നാലോ അഞ്ചോ അധ്യായങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് പരാമർശിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകാം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകാം നമ്മൾ ദൈവീകരായി തീരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണ് ആത്മീകതയുള്ളവരാണ് കുറച്ചൊക്കെ ദൈവ ബന്ധങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവികപരമായി വീണ്ടും വളരാനുള്ളവരാണ് ആ വഴിയാത്രകളിൽ ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്ന ചിലരെയൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ പോലുള്ള ചിലരെയാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ ജീവിതഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എങ്
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഹിത്തി റബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാകുന്നു നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാകുന്നു എന്ന് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മാറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ നാലഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലെ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം ആ സംഭവങ്ങളിൽ ആ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നതും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നുമുള്ള ഒരറിവാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അമുഖമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സംഭവം ഷീനാർ ദേശത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഗോപുരമുണ്ടാക്കണം ആ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ വലിയ ഗോപുരം കാണുവാനായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതായി നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അവരുടെ ഭാഷ ചിതറിച്ചുവെന്നും ആ സ്ഥലം ബാബയിൽ എന്നറിയപ്പെട്ടുവെന്നും അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭ എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു പക്ഷെ ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ജനമെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒരു ഒരു കെട്ടിടമുണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ താമസിച്ചാൽ എന്ത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാർത്താൽ പോരെ നമുക്കൊരു ഭാഷ മതിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഈ രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഒന്ന് ചിതറിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്കുമായി മാത്രം സർവതും എന്നൊരു ചിന്ത ഒരു നാശത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി നമ്മൾ അതിനെ കാണണം ഞാനതിൻ്റെ ആ ആമുഖവാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പലപ്പോഴും അത് നാശത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പദ്ധതികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അവൻ്റെ മാർഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനം മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ അതിനകത്ത് ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ വീടുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇതിനകത്ത് വേണമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ വെക്കുന്നതോ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതോ ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ഭൂമി മുഴുവനും സ്ഥലങ്ങൾ നിൽക്കെ അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ബാബിയിലിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം എന്തിനാണ് ഭാഷ ചിതറിച്ചത് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു അർത്ഥതലം ഞാൻ പറയാം എന്തിനാണ് ദൈവം ചിതറിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒത്തിരി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വെള്ളമുണ്ട് അവിടെ കുറേ വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും ജീവിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ആരെടുക്കും ഏ ആരെടുക്കും ആ സമൂഹം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ സ്ഥലത്ത് ആ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഇല്ലാതാകും ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ചത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ദൈവത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭയം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയും ആവശ്യമായത് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തവൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ അവനെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ആക്കിയത് അവനെന്താ ചിന്തിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭാഷ ചിതറിച്ചത് കാരണം നവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ 
ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനെ എന്തിന് ചിതറിച്ചു എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തു ഇതെല്ലാം എടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കരുത് ഇതിനെയാണ് നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ അതിനൊരു തിയറി ഉണ്ട് ഈ ഇക്കണോമിക്സ് മാത്രമല്ല ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നാ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല ആണോ ഏ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടേതാണോ ദൈവത്തിൻ്റെതാ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദാനമാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകേണ്ടത് ദൈവത്തെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനിയുമുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമുക്കിതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നൊരു വാക്യത നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഇനിയും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈമാറുക അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വലിയ ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരത്തിൽ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ളതെല്ലാം തങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സമൂഹത്തിന് കാണുമോ അവിടെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരുടെ ഭാഷ ചിതറിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ വിഭവങ്ങൾ അവിടെ മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ച് തീരാതിരിക്കുവാനാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ സത്യത്തിൽ ഭാഷ ചിതറിച്ചത് മനുഷ്യനെ വിവിധ സ്ഥല നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷ ദൈവത്തിൻ്റെ ചില ചിന്തകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് എന്തോ അയ്യോ അവൻ വളരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം തോന്നി ആ ഇവൻ എന്താണ് ഇത്രയും വളരുന്നത് എന്തായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ എത്ര വരെ വളരാനാണ് നമ്മൾ എത്ര മാത്രം കെട്ടിപ്പൊക്കിയാലും ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലോട്ടൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓക്സിജനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പം മനുഷ്യൻ എവിടം വരെ പോകും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പേടിയൊന്നുള്ളതല്ല നല്ല എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ അത് വന്നു പോയി പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ അല്പാൽപമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളോട് ഈ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നാം എത്ര സ്വാർത്ഥപരമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സെയിൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ടെന്നിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസോലന്മാരെ സെൻഡിങ് ഔട്ട് അപ്പോസോൾസ് അവരെ അയക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മതി ഒത്തിരി ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കരുതരുത് അല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി അല്പം എന്തിനാണെന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കണം ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ അല്പാൽപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മതി എന്തിനാ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും മറക്കും ദൈവത്തെ മറക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ നോക്കും ദൈവത്തെ നോക്കും ഏറിയ ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഓ അമ്മ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ തലമുറ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഏറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഏറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ദൈവബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വ്യതിചലിക്കുന്നത് ഉണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏറിയത് വേണ്ട ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കണം എന്നെ അറിയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്കൊന്ന് തോന്നണം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കുന്നുണ്ടോ നയിക്കണമെങ്കിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം കൊണ്ടോർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ലഭിക്കണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണം ബാബിയിൽ ഗോപുരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി ഈ ഭൂമി മുഴുവനും മനുഷ്യൻ മാറണം ഈ പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് അവനില്ലാതാകരുത് ആധുനിക ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ തെറ്റല്ലേ എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ 
നാം ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉത്ത ഉദാഹരണമാണ് വെച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവ പദ്ധതിയുടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ദൈവത്തിന് ചില ഇടപെടലുകളുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന പലതിനോട് നമ്മൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓർക്കുക ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥതലം മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷ ചിതറിച്ചതും ബാബിയിൽ ഗോപുരത്തിൽ മനുഷ്യനെ മാറ്റിയതും മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാത്രമെടുത്ത് ആ സ്ഥലം മരുഭൂമിയായി മാറാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ജീവിക്കുക ഈ അർത്ഥതലത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാഷയെ പോലും ദൈവം ചിതറിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളതിനെയൊക്കെ ശാപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വാക്യമാണ് അബ്രഹാം ദൈവദൂതനോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇഷ്മായേൽ എൻ്റെ മുമ്പാകെ ജീവനോടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ വാക്യമെടുത്ത് വിവിധ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവം നാം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചത് രണ്ടാമത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഞാൻ എടുത്തത് ഇഷ്മായേൽ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ജീവനോടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് അബ്രഹാം ദൈവദൂതനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അബ്രഹാമിനെ ഏതാണ്ട് കൽതായരുടെ ഊരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സുവരെ മക്കളെ ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറായി ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നാൽ മിശ്രീമി ദാസിയായ ഹാഗാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഗാറിൽ ഒരു മകനെ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന മകൻ്റെ പേരാണ് ഇഷ്മായൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്പം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അബ്രഹാമിന് സാറായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാര്യ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമ ചരിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ദാസിയായി ലഭിക്കുന്നവരെയും കൂടി ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നിർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗമാക്കി എടുക്കുവാൻ യാക്കോബിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ അവരുടെ കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദാസിമാരെയും കൂടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പലപ്പോഴും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കണം മക്കളെ ലഭിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല സാറായി ഒരിക്കലും അബ്രഹാമിന് ആരെ കൊടുത്തത് ഹാഗാറിനെ കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോട് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം ഇനിയും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വായിക്കണം ഹാഗാർ ഗർഭിണിയായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സാറായി അവളോട് കോപിച്ചു എന്നവർ അപ്പം മക്കളെ ആ വേണ്ടതെങ്കിൽ കോപിക്കുമോ ഏ ഏ ഇല്ല നിങ്ങളിതൊക്കെ ആശയപരമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾ വേദവസം വായിച്ചു മക്കളെ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ മിശ്രേമി ദാസിയായ ഹാഗാർ ഗർഭവതിയായപ്പോൾ ആര് ദേഷ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എനി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഗാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ തനിക്ക് നിന്ദിതയായി അനുഭവപ്പെട്ടുവാണ് വേദവസവത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സാമിഷ ഉത്തരമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിശ്രൈ വിദാസിയെ ഹാഗാറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അബ്രഹാമിനെ വിട്ടത് തനിക്കാണോ കുറവ് സാറായിക്കാണോ കുറവ് എന്നറിയാനാണ് ആര് വിട്ടത് ഏ നിങ്ങൾ ഇനി ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതാണ് കാര്യം അവിടുവാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് അവൾ ഗർഭവതിയായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആർക്ക് പ്രശ്നമായത് ആ അല്ലെ പിന്നെ എന്തിനാട കുഞ്ഞിന് ഒരു കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്ന അവിടെ വെച്ചാ എൻ്റെ ഭാ എൻ്റെ ദാസി മിശ്രൈമി ദാസിയായ ഹാഗാറിൽ അവൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഗർഭവതിയായി ഞാൻ സന്തോഷവതിയായെന്നല്ലേ സാറാ പറയേണ്ടത് എന്ന വേദോസവത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെടുക ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട വേദോസവത്തിലുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്
ഇനിയുമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് ഇനിയും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ വേദഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ഈ വേദഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തപുരാൻ്റെ ദൂതന്മാർ വന്ന് അബ്രഹാബിനോട് പറയും എന്താ പറയുന്നത് നിന്നെ ഭാര്യയായ സാറായിൽ നിന്നും നിനക്ക് മകരെ ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ആരെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇഷ്മായേലിനെ ഹാഗാറിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ദൈവത്തമ്പുരാൻ്റെ ദൂതന്മാർ വന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്നേ ദിവസം ദൂതൻ വീണ്ടും വന്ന് അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമേ മകനെയൊക്കെ നിനക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും നിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറായിൽ ഒരു മകനെ അപ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു ആ മറുപടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം എന്താ അബ്രഹാം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇഷ്മായേൽ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ജീവനോടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ദാസിയുടെ മകൻ എൻ്റെ മകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം സാറായിൽ ആരെ തരും ഇത്രയും നാൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മോനെ തരും മോനെ തരും തന്നോ പക്ഷെ ഇന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കി എന്താ ക്വാളിറ്റി എന്താ ക്വാളിറ്റി ദാസിയുടെ മകനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവൻ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം നിനക്ക് ആരെ നൽകും മകനെ നൽകും അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടേതല്ലാത്തത് നമ്മുടേതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ സഹോദരൻ്റെ മകനെ നമ്മുടേതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ സഹോദരിയുടെ മകനെ കാണാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരായിരിക്കുന്നവരെ സ്വന്തം പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ കാണണം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് യഹോ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സാ ഭാര്യയായ സാറായിൽ ഒരു മകനെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഇനിയൊരു മകനെ വേണോ എൻ്റെ എനിക്ക് ദാസിയായ ഹാഗാറിൽ ലഭിച്ച മകൻ മതി നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ചത് മതിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് മകനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ കഴിയുമോ ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് മതി എന്ന് എന്നും നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അതിശയങ്ങൾ നടക്കും നീ എന്നും ദൈവവും ബാഗ നോക്കിയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എപ്പോൾ തരും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അബ്രഹാമിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ദാസിയുടെ മകൻ ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി അവൻ തന്നെ എനിക്ക് മതി അവൻ എൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കരുത്ത് അതിനുള്ള മനസ്സ് അതിനുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് ആരിൽ കാണുന്നു അബ്രഹാമിൽ കാണുന്നു യഹോവ നൽകിയത് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മക്കളില്ലാത്ത ഉദരം അനുഗ്രഹത്താൽ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നത് മതി എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ അടുക്കൽ പലരും വന്നു അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പട പടയാളികളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് വസ്ത്രമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുപ്പീൻ ആകാര ആഹാര സാധനങ്ങളുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അധികമുള്ളത് കൊടുപ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പടയാളികൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം മതി എന്ന് വെപ്പീൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മതി എന്ന് വെപ്പീൻ ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് യഹോവ തന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ ബി കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഇത് നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് ബി കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോൾ പറയുവാൻ കഴിയുമോ അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം തന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏലിയാവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ആര് നടന്നു ഏലിയാവ് നടന്നു ദൈവം തന്ന അതിനു മുമ്പ് ദൈവം എപ്പോൾ ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ എപ്പോൾ കാക്ക കൊണ്ട് തരുമെന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം തന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു
പഠിപ്പിക്കണം അത് അവരുടെ ആത്മീക അനുഭവത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഇടയാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തിയുള്ളവരാവുക എന്നതാണ് അബ്രഹാമിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബ്രഹാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താ എനിക്ക് ദൈവം തന്നത് ദാസിയുടെ മകനാണെങ്കിലും അതെൻ്റെ മകനാണെന്നും അത് മതി ഇനിയും ദൈവമേ നീ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ആകാശത്തിലെ പക്ഷ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് മണൽത്തരികളെ പോലെയും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും മക്കളൊന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ ഇനി അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ദാസിയുടെ മകനിൽ ഒരാളെ ലഭിച്ചു ആ ഹാഗാറിലെ മകൻ മതി എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ദൈവം തമ്പുരാൻ സാറായിയുടെ ഉദരത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ചിലരൊക്കെ മക്കളില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആരെയെങ്കിലും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തും അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കും അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പദ്ധതികളാണത് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയുകയല്ല ചിലരതിനോട് യോജിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ദാസിയുടെ മകനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് അബ്രഹാം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം ഒരാനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ ആ കുടുംബത്തിന് സാധിച്ചു മൂന്നാമത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരാഴം ഒരറിവ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്നല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് കൂടെ മാറ്റപ്പെടണം ആ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പലതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നല്ല ശബറിയക്കാരനാകാനും നല്ല ഇടയനുമാകാനാണ് ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നീതിയില്ലാത്ത സഹോദരപുത്രനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അബ്രഹാമും ലോത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സഹോദരപുത്രൻ ഹാരാൻ്റെ മകന അബ്രഹാമിൻ്റെ അബ്രഹാമും സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തും ഒരുമിച്ച് അവരുടെ കന്നുകാലികളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടയന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രണ്ട് വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം മുട്ടക്കുന്നുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ലോത്ത് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എന്താണെന്നറിയാവോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നിപ്പം വിഭജിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല പിള്ളേരെല്ലാം പോകും ഇനി ഇത് വിൽക്കുന്നു എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം അങ്ങ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യല്ലോ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ അപ്പ ആ സ്വത്ത് എങ്ങനെ വിൽക്കും ഇനിയും പിള്ളേർ വഴക്കിടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയല്ലെന്നറിയാവോ വീടിൻ്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള വഴക്കൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇപ്പം മൈഗ്രേഷൻ ഒത്തിരി നടക്കുക മൈഗ്രേഷൻ ഒത്തിരി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെ കേരളത്തിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്ന യൂറോപ്പിലാണോ നാം പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടുത്തേത് കൊണ്ടുപോകണം ഏ നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം ഇനിയുള്ള യുദ്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ടത്തെ മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ അപ്പം അപ്പൻ്റെ സ്വത്തിങ്ങ് എന്ന് ഞാൻ വിറ്റിട്ട് പോക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇനിയത്തെ കഥ അതിൻ്റെ ആർത്തിയേക്കാൾ ഉപരി ഉള്ളതിനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന യാത്രയായിരിക്കും ഇനിയും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് അബ്രഹാം അന്ന് ലഭിച്ചത് മുട്ടക്കുന്നുകളാകാം പക്ഷേ അപ്പോഴും അബ്രഹാം ആഗ്രഹിച്ചത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം എൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്ത് എല്ലാം നൽകിയെങ്കിലും അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം സമൃദ്ധമായത് അവന് കൊടുത്തുവെങ്കിലും അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന അബ്രഹാം ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എൻ്റെ സഹോദരപുത്രൻ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അബ്രഹാമിനറിയാം ഞാൻ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുട്ടക്കുന്നുകളായാലും അതിൽ അതിശയങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബ്രഹാം പോയ മുട്ടക്കുന്നുകളൊക്കെ ഫലഭൂഷ്ടമായി
നടക്കുന്നത് യോന അവിടെ വെച്ച് ചിന്തിച്ച എന്താ അവനൊരു ആവണക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ തണുപ്പ് തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആവണക്ക് നോക്കിയിരുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് യോന ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആര് പോയി ആവണക്ക് ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇതിന് യോനയ്ക്ക് ദേഷ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം മുട്ടക്കുന്നുകൾ എടുത്തിട്ട് ദൂരേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ സഹോദരൻ എല്ലാം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കുകയല്ല അവൻ ഇനിയും എങ്ങനെ വളരുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത് ഏ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ മാറ്റമാണ് അബ്രഹാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദര പുത്രൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ദൂരെ നിന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് അവനെങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത് അബ്രഹാം ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചെറുതായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ അവരുടെ വളർച്ച മാത്രമാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അവരുടെ നന്മ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അവരുടെ ഉയർച്ച മാത്രം ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കുന്നുകളൊക്കെ ഏ ഫലഭൂഷ്ടമാകും അതാണ് സത്യം അബ്രഹാം ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാ അബ്രഹാം ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ സ്ഥലം ഫല എൻ്റെ സ്ഥലം അരിഭൂ നമ്മളാണെങ്കിൽ അന്നോട് ചിന്തിക്കും ആണ്ടാ സഹോദരൻ പറയും എടാ ആ സഹോദരന് കൊടുത്ത എല്ലാം നല്ലതാണ് നീ നോക്കി നമ്മുടേത് എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവോട് വഴക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് വഴക്കാ പക്ഷെ അബ്രഹാമിന് വീട്ടിൽ ഈ വഴക്കില്ല കേട്ടോ ഇല്ല മക്കളെ അബ്രഹാമിന് വീട്ടിൽ വഴക്കില്ല സാറായി വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ആ സഹോദരനോ മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാ ആ ലോത്തിന് ഇത്രയും കാര്യം കൊണ്ട് കൊടുക്കണോ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയും സംസാരിച്ചില്ല അബ്രഹാമും സംസാരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ ദൈവ മനുഷ്യരാകുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ നമ്മുടെ വിചാരം സമൃദ്ധികൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ദൈവ മനുഷ്യരാകുന്നത് അല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയൊക്കെ പിന്നാ വരുന്നത് മുട്ടക്കുന്നുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് സമൃദ്ധികൾ വന്നത് എല്ലാ സമൃദ്ധിക്ക് ശേഷമല്ല ഉണ്ട് ഓർക്കുക അബ്രഹാമിൻ്റെ മുട്ടക്കുന്നുകൾ ഫലഭിഷ്ടമായതിൻ്റെ കാരണം ദൂരേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സഹോദരൻ്റേത് വീണ്ടും വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അബ്രഹാമിൻ്റെ ചിത്രം ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അവരർക്ക് വേണ്ടി നന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് ഇടയാകുമെന്നുള്ളതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മനസ്സ് നന്മ നിറഞ്ഞപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മുട്ടക്കുന്നുകളൊക്കെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് എല്ലാ സമൃദ്ധികൾ ലോത്തിന് കൊടുത്തെങ്കിലും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വീട്ടിൽ വന്നു അബ്രഹാം ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പന്തികേട് ഇവിടെ സാധാരണ വരുന്ന സമയത്തല്ല ഈ രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദൂതന്മാർ വന്നു അപ്പോൾ അബ്രഹാം ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് മറച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണോ ഇതാണ് വലിയ പ്രത്യേകത അബ്രഹാം ദൂതനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൂതനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിന്റെ നീതിമാനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ മറച്ചു വെക്കുമോ അപ്പോൾ അബ്രഹാം ചോദിച്ചു എന്തുവാ കാര്യം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സോതവും ലൂത്ത് പോയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയ അബ്രഹാമിന് ആകെ പ്രശ്നം എൻ്റെ സഹോദര പുത്രൻ നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് ഞാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന ദൂതൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലായി അത് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചു അവിടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളൊക്കെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പലതും വലിയാടാകും അബ്രഹാമിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അബ്രഹാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അമ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചോദ്യം കൊണ്ട് തീർത്തു വീണ്ടും ചോദിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനി അബ്രഹാം ഒരു അഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോത്ത് നല്ലതല്ലെന്ന് പിന്നായിരിക്കും അപ്പം പിന്നെ തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തോട് അയ്യോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഞാൻ തെറ്റു പറ്റിയതാ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എനിക്ക് ലോത്തിനെ വേണം ലോത്ത് ആ ദേശത്ത് പോയെങ്കിലും അബ്രഹാം എവിടെ പോയപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം വിട്ടില്ല ലോത്തിനെ പുതിയ സ്ഥലത്തോട്ട് വിട്ടപ്പോൾ പുതിയ സംസ്കാരം ഇട്ട് ഇതാ
അവൻ പഴയ യഹോവയുടെ സംസ്കാരം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം അടുത്ത പുതിയ പിള്ളേർ ഓ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരമൊന്നും അറിയത്തില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അബ്രഹാവിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെയാ അബ്രഹാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പുതിയ സംസ്കാരത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അബ്രഹാവിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയാണ് മുട്ടക്കുന്നുകളെ പോലും ഫലഭിഷ്ടമാക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് നമ്മളാണെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞേനെ സ്വത്തുക്കളും കൊടുത്തു ഇനി അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോകട്ടെ എന്നല്ല ആര് ചിന്തിച്ചത് അബ്രഹാം ചിന്തിച്ചത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണണം അമ്പത് നീതിമാന്മാരും നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും മുപ്പതും ഇരുപതും പത്തും എന്ന് അബ്രഹാം ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ആഴത്തിലാണ് തൻ്റെ സഹോദരനെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് അബ്രഹാം ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് ആർക്കു മനസ്സിലായി സത്യത്തിൽ ദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് പോയി നാളെ രാവിലെ ഏത് നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നത് സോതോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ ദൂതന്മാർ എങ്ങോട്ട് പോയി നഷ്ടപ്പെട്ട ലോത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഏഹ് നിങ്ങൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തെ അല്പ ആഴത്തിൽ വായിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ ദൂതന്മാർ എന്താ ചെയ്താൽ മതി അബ്രഹാമിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അബ്രഹാമെ ലോത്തിനെ ഉഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നശിക്കും നമ്മളെ അണുഭ നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പോലെ ടക്ക് തീർന്നേനെ ഇല്ലേ പക്ഷെ അബ്രഹാം അത് ചെയ്തു അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം ദൂതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദൂതന്മാർ വിചാരിച്ചു ഈ മ്ലേച്ഛതയുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും ആർക്കും പോകേണ്ടതല്ല ദൂതന്മാർ പോകേണ്ടതല്ല പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് പോയി ആ മ്ലേച്ഛത തീർന്ന സോതോമിലേക്ക് ആര് പോയി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേദോത്സവത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അല്പം കൂടി ആഴത്തിലൊന്ന് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടതാണ് അല്ലേ സോതോം നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയും എങ്കിലും അബ്രഹാമിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് മറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദൂതന്മാർക്ക് ആ ആ ഉത്തരമാണ് എന്ത് സോതോമിൻ്റെ നഷ്ടം അത് കേട്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം വിചാരിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം ലോത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൂതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ദൂതന്മാർ തന്നെ വിചാരിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഏ സോതോമിലേക്ക് അങ്ങനെ ആ ദൂതന്മാർ സോതോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ സോതോം നശിച്ചോളും ലോത്തും പോകും പക്ഷേ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം സഹോദരൻ ഉള്ളത് കണ്ടിട്ട് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൂതന്മാർ എങ്ങോട്ട് പോയത് സോതോവിലേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛതയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൂതന്മാർ എന്തിനു പോകണം ഇത്ര തിന്മ നിറഞ്ഞ അധാർമികമായ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തിനു പോകണം യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല പോയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഏ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹം സ ഇതുപോലൊക്കെ നമ്മ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധന്മാർ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന് പോലും പണി മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പോലും മാറ്റി വെക്കുന്നു കാരണം ദൂതന്മാർ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയും ഇപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് മാറി അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയി അവനെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ചെന്ന് ലോത്തിനെ അവർ ആ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി അവിടെയുള്ളവരെ ആ ബാലബന്ധ മനുഷ്യരുടെ അന്ധത വരുത്തി ഈ ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഉപ്പുതൂണായെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും നമ്മളൊക്കെ ഈ കനാൻ അവിടെ വരെ ഇസ്രായേലിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ഉപ്പുതൂണായ എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ വിചാരിക്കട ഉപ്പുതൂണായത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിച്ച് എന്നാലും എൻ്റെ സ്വത്ത് പോകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അതാ പ്രശ്നം ഏ ദൈവം തമ്പരാൻ എടാ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ചിന്തിച്ചത് എടാ സ്വത്ത് പോകുമല്ലോ എന്ന് ആര് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഗുണമില്ല നീ ഉപ്പ് തൂണായിരിക്കുന്ന നല്ലത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതാ നമുക്ക് ദൈവം എത്ര നന്മ ചെയ്താലും നമ്മൾ പണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ഇത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ എന്നാ നന്നാവാനാ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും പുറകെ നോക്കിയിട്ട് പഴയത്
മുപ്പതുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതുണ്ടെങ്കിൽ പത്തുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹമാണ് ദൈവം മുമ്പാകെ അവർ കാണിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയായി നമ്മളതിനെ വായിക്കണം അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ഇടപെടൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ദൂതന്മാർ ലോത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു അവർ ദൂരെ നിന്ന് സോധോമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരപുത്രനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സോതോമിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ പത്ത് നീതിമാന്മാർ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചെന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചോ ഇല്ല കാരണം പത്തെണ്ണം ആയപ്പോൾ ലോത്തിൻ്റെ കൂടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അവൻ ഇച്ചിരി നല്ലതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം കൂടെ നന്നായേനെ അപ്പോൾ ഒരു പത്തെണ്ണമെങ്കിലും നന്നായേനെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ദൈവം തമ്പുര മുകളിൽ നിന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ളവരെങ്കിലും നന്നായാലല്ലേ ദൈവത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകളും നമ്മുടെ ദൈവികതയുമാണ് ചുറ്റുപാടുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാബിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ലോത്തും നല്ലവനല്ലെന്ന് ഇപ്പോഴേ ഉറവായി കാരണം ഈ പത്ത് ചോദിച്ചപ്പം തന്നെ ആരുമില്ല കാരണം അവൻ്റെ ആ സർക്കിളിൽ തന്നെ ആരും നന്നായിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം നിർത്തി ദൈവമേ ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല എൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്ത് ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അവസാനം സർക്കിൾ വരച്ച് വരച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മോൻ നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ വരച്ച് വരച്ച് വന്നപ്പം ഓ സാരമില്ല ഇനി ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായാലും കൈ കൂപ്പിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും ഇവിടെ അബ്രഹാമിനും അത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ചെറിയ വാക്കുകൾ ഉത്തരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളതിൽ വായിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നാലാമത്തെ ഒരു ചിത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഹാകാറിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മറന്നു കരയുന്ന ഒരു ഹാകാറിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വീട്ടിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെറിയ വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവസാനം ഇസ്രൈമി ദാസിയായ ഹാഗാർ തൻ്റെ മകനായ ഇഷ്മാലിനെ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും കുറച്ച് അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളുമായി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാം കൊടുത്തുവിട്ട ആ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളും തുരുത്തിയിലെ വെള്ളവും തീർന്നപ്പോൾ ബാലൻ്റെ മരണം കാണാതിരിക്കാൻ ഒരു വലിയ അല്പദൂരത്തിലേക്ക് മാറി ആരിരുന്നു ഹാഗാറിരുന്നു അവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കെന്നെ ആകർഷിച്ചു ആ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയാം ബാലൻ്റെ കരച്ചിൽ ദൈവസന്നദ്ധിയിലെത്തി ബാലൻ്റെ കരച്ചിൽ എവിടെ എത്തി ദൈവസന്നദ്ധി ബാലൻ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം അവന് വിശപ്പ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അല്ല ഇനിയൊരു ഉത്തരമുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും അവ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള വെള്ളത്തുള്ളിയും അപ്പവും കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോയി അപ്പവും കരഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം വിശപ്പല്ല ആണോ ആണോ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള അപ്പവും വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കിടത്തിയത് എവിടെ കിടത്തിയത് ഇനിയും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഉള്ളത് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് കിടത്തി അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വിശപ്പുണ്ടോ ഏ കുഞ്ഞിന് വിശപ്പില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് തോന്നി അവന് വേണ്ടത് ആരെയാ ഇപ്പോൾ വിശപ്പല്ല അവന് വേണ്ടത് അവൻ്റെ അമ്മയാ അവൻ്റെ അമ്മയെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്താ എന്താ തീരുമാനം ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ബാലൻ്റെ കണ്ണ് നീരേണ്ട അർത്ഥം വെള്ളം തീർന്നെന്നോ വിശപ്പോ എന്നുള്ളതല്ല അവൻ്റെ അമ്മ എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ കരച്ചിലിന് അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ആർക്കാ ദൈവത്തിനാ ദൈവത്തിന് കാരണം ഇവൻ ആരുടെ മകനാ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാണ് പേര് ദാസിയുടെ മകനാണെങ്കിലും അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാകിയാൽ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടതും അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട് ആർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പൂർവീകരുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ പലർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനെ രക്ഷ ദാസിയുടെ മകനാകാം പക്ഷെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആരുടേതാ ആരുടേതാ ദൈവത്തിൻ്റെതാ കാരണം അവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അബ്രഹാം കൽദായരുടെ ഊരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാ
മനുഷ്യൻ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആര് സംസാരിക്കത്തില്ല ദൂതൻ ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് നിമിത്തം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ശബ്ദമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ആരുടെ അടുക്കൽ വന്നു ഹാഗാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ജലാശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കണ്ണുനീരുകളാകാം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീരുകളാകാം നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മകൻ്റെ ഒരു കണ്ണുനീർ എൻ്റെ അമ്മ എവിടെ എന്നുള്ള അവൻ്റെ കണ്ണുനീരുകൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ പോലും മനസ്സിനെ മാറ്റി മറിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹാഗാറിനെ കൊണ്ട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജലാശയമുണ്ട് അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് അവിടെ ജലാശയമുണ്ട് ഈ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ ഏ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇവിടെ ഹാഗാറിൻ്റെ മ ഇവിടെ ജലാശയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലേ അന്നേരം ദൈവം തമ്പരെ കുഴിച്ചതല്ല കൊളക്കൊളവൊന്നു ആണോ അല്ല അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ കണ്ണുകൾ അന്ധമായി പോവും നമ്മൾ പരാജയത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലതും അന്ധമായി മാറും അവിടെയാണ് ഇന്ന് ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ മകന്റെ കണ്ണുനീരുകൾ ചെന്നപ്പോൾ ദൂതന്റെ സംസാരമാണ് അവൾക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശയാണ് അവളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് നിരാശയൊക്കെ വരും തളർച്ചകൾ വരും പക്ഷേ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശ ലഭിക്കുകയും നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ദൂതൻ കണ്ണ് തുറക്കാനുള്ള കാരണം ഈ മകന്റെ കണ്ണുനീരുകൾ കണ്ടിട്ട് ദൈവം തമ്പരാൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തളർച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭവനങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ പ്രത്യാശയുടെ ശബ്ദത്തെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കും നാം കാണാത്ത പലതിനെയും കാണും ഇവിടെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മിശ്രീമി ദാസിയായ ഹാഗാർ അവളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ജലാശയം കാണുകയും ആ ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ആരെ സംരക്ഷിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഇഷ്മായിലിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പാരാൻ മരുഭൂമിയിൽ വില്ലാളി വീരനായി ജീവിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകൾ മറക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരുകൾ കൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വായന കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്ത പലതിനെയും കാണും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ അനുഭവം മനസ്സിലാകും ഇത് തന്നെയാണ് ഹാഗാറും പറഞ്ഞത് ഓർത്തഡോക്സിയുടെ പ്രശ്നം അതാ നേരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മികതയുടെ സൗരഭ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ സഭയുടെ ആരാധനയൊക്കെ ഹാഗാർ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മനസ്സിലാകത്തില്ല കണ്ണ് തുറന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ദർശനം മറ്റൊരു ചിത്രം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും കാരണം ആറ് ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞു തരികയ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചിത്രം ഗത പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നവ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറയ്ക്കരുത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നവ പിന്നീട് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ കുറയ്ക്കരുത് എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയാം അബ്രഹാമിന് സാര ഭാര്യയായ സാറായി ഒരു മകനെ ലഭിച്ചു ഇഷ്മായിലിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമായി ആർക്ക് ഈ ഇസഹാക്കിനോട് അബ്രഹാമിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആര് അബ്രഹാം ഇപ്പോൾ ദൈവം ഒരു മകനെ സാറായിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഴമില്ല എന്തിനില്ല ഏ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് മകനില്ല മകനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തതാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്നേഹം ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോടായി ഏ മകനോടായി അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നിന്റെ മകനെ മോറിയ മലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ
ആ അതാ കാര്യം അല്ലാതെ ദൈവം തമ്പര മോനെ കൊടുത്തിട്ട് പാടാ നീ മുറിയ മലയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതൊന്നും അല്ല ദൈവം നോക്കി അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ആഴം ദൈവവും ആകെയുള്ളത് പഴയതുപോലെ അല്ല എന്ന് ആർക്ക് തോന്നി ദൈവത്തിന് തോന്നി അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ മകനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മുറിയാമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനിയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന് മകനെ നൽകിയപ്പോൾ അവനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ മൂറിയാമലയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് യേശു തമ്പരാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയുന്നിട്ടുണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യേശു തമ്പര അയ്യായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വീണ്ടും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഈ ജനമെല്ലാം ഓടി വന്നു അപ്പം ദൈവം ചോദിച്ചു എന്നെയാണോ വേണ്ടത് ഈ അപ്പത്തെയാണോ വേണ്ടത് ഏതാ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഞാനാണോ വലുത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുവാണോ വലുത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാ വലുത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തമ്പരാൻ്റെ ഫോട്ടോ താഴെ വീണാലും കാറ് പുതിയത് മേടിച്ചു വല്ലതും പോറിൽ വന്ന് ഏതിനോടാ പ്രയാസം ദൈവം തമ്പരാൻ്റെ വീണാലും ഒരെണ്ണം മേടിച്ചോണ്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ദൈവത്തെക്കാൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഏതിനാ നാം ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾക്ക ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാ അതുകൊണ്ട് യേശു തമ്പരാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചു ജീവൻ്റെ അപ്പമായ ഞാനാണോ വലുത് ഈ തരുന്ന ഭക്ഷണം അപ്പമാണോ വലുത് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളുടെ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലയോ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ശരീരം മോശമായാലും ഏത് നന്നാവണം ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും അത് തന്ന അത് രണ്ടും തന്നതാരാ ജീവൻ തന്നതും ദൈവം ഏ ശരീരം തന്നതും ദൈവവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതൊക്കെയാ ആഹാരവും ഉടുപ്പും ഇപ്പം ഏതാ വലുത് ഏ ആ നിങ്ങൾക്കല്ല സംശയം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ആഹാരത്തെക്കാൾ വലുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവനായി മാറണം പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോഴും വലുത് ഏതാ ആഹാരമാണ് ഉടുപ്പിനേക്കാൾ വലുത് ഏതാണ് ശരീരത്തെക്കാൾ വലുത് ഇന്നും പലപ്പോഴും ഉടുപ്പാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യവ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു തമ്പരാൻ ഈ വാക്ക് ചോദിച്ചത് ദൈവം തരുന്നവ ദൈവത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലല്ല ഇതൊരു വെല്ലുവിളിയാകണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തരും പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാൾ വലുതായി മക്കളായി മാറരുത് അത് ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അബ്രഹാം ഇപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ഇല്ല പണ്ട് ഏലിയാവ് കെരീത്ത് തോട്ടി പോയിരുന്ന പോലെ കെരീത്ത് തോട്ടി പോയിരുന്നു പുള്ളി സൂപ്പ് നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു കാക്ക വന്നു എന്തോ കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം പിന്നെ ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാക്ക ഇന്ന് വരുമോ ആ പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാക്ക വരുമോ എന്നായി പ്രാർത്ഥന നേരത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവത്തോടാ ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരോടാ ഏ ഇതാ നമുക്ക് ഈ സാധനം ദൈവം തന്ന ഉള്ള കുഴപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ അത് തരുവോ അത് തരുവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ കാക്ക വരുവോ കാക്ക വരുവോ ഭക്ഷണം വരുവോ അപ്പം ദൈവം വിചാരിച്ച് കെരീത്തോട് വെറ്റിച്ച് ഇവനെ വല്ലോടത്തോട്ടും പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം കാരണം ഇവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മുഴുവനും പഴയതുപോലല്ല നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛാ എല്ലാ സമൃദ്ധിയായി ഇപ്പം വലിയ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വീട്ടിൽ ആ ഇതാ പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിൻ്റെ അടുക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നവ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ആഹാരത്തെക്കാൾ ജീവനും ഉടുപ്പിനേക്കാൾ ശരീരവും വലുതല്ലോ അവസാനമായ ഒരു ചിത്രം കൂടി പറഞ്ഞ് തീർത്താം കാരണം അതുകൂടെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് പൂർണ്ണത വരികയില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം യാക്കോബ് യേഷാവു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ മക്കളിൽ യാക്കോബ് ജീവിതത്തെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി യേഷാവിനെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സ്വത്തുക്കളും എല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി പോയി പുള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ലാബാൻ
ഇതൊന്നുമല്ല വലുത് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ആര് വന്നു ഏ യാക്കോബ് വന്നു യാക്കോബ് വന്നു ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ശതീനിയാണ് ഉൽപ്പത്തി ബസ് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ഒരു ദൂതൻ ഇവൻ്റെ മനസ്സ് ദൈവസന്നദ്ധിയിലെത്തി എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യാക്കോബ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ദൈവദൂതനുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയത് ഒരു വലിയ ദൂതനുമായി മൽപ്പിടം നടത്തിയിട്ട് അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനോട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം മിടുക്കൻ ദൂതനായിരുന്നു പാപമല്ലേ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആര് മിടുക്കനായി ഏ യാക്കോബ് അപ്പോൾ ശക്തനായി ആര് മാറി യാക്കോബ് മാറി അതാണ് വേദപുസ്തകം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരാണ് ദൈവത്തെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞാൽ ശ്രേ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവസിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റുപിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് ദൂതന്മാരല്ല ഇനിയുമുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം നമ്മളെയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു ചേർത്തത് ആ ഒരു ദൈവീക മർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് യാക്കോബ് ദൂതനുമായി മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി സ്നേഹം നിറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ഏഷാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാക്കോബ് വരുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ ഞാൻ കാണുന്നു നാം അനുദപിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് കുറവകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം നാം ഇന്നലെ വരെ വികൃതമായി കണ്ടിരുന്ന പലരും ആരായി മാറും ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അന്നെന്താ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് യാക്കോ യേഷാവിൻ്റെ മുഖം പൈശാചിക മുഖമായിട്ടാണ് ആർക്ക് തോന്നിയത് യാക്കോപുരുതോ ഇന്ന് അനുദപിച്ച് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൂതൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് യാക്കോവ് പറയുന്നു യേഷാവേ നിൻ്റെ മുഖം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയുള്ള അനുതാപം ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇവ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകണം ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ കുറവ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യേശാവിനെ കബളിപ്പിച്ചു പോയ യാക്കോവ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അവനോട് അനുതാപം സ്നേഹവും ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ ഈ ദൂതന്മായി സ്നേഹിച്ച യാക്കോബ അതുകൊണ്ട് യേശാവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പോയ യാക്കോബാണോ വേണ്ടത് ദൂതനെ സ്നേഹിച്ച യാക്കോബാണോ വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ നാം ഏതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നാം നമ്മുടെ ആരെ കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തിന്മ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ യേശാവിനെ കബളിപ്പിച്ച യാക്കോബിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചു പോയ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലും നാം നോക്കുമ്പോൾ അവനിൽ നാം കാണുന്നത് ആരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൂതനാൽ ചേർത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട ആരാ യാക്കോവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിളി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര ദൈവാനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ ചിന്തിച്ച ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ നല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യട്ടെ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഭൂമിയിലെ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി മാറുക ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നാം മനസ്സിലാക്കി യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ആറ് സംഭവങ്ങളെയാണ് നാം ഒന്ന് പഠിച്ച് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തീകരിക്കട്ടെ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം നമ്പരാൻ വായിത്തട്ടെ ഈ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് ഇതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വന്നനായിരം ബാച്ചനോടും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്